ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யோசனை புதுசு இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டஃப்டு எக் போண்டா எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போது இது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் கடல மாவு சேர்த்துக்கிறேன் கால் கப் அரிசி மாவு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இப்போ இதில் கையிலே நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கணும் இது நார்மலாக பஜ்ஜி மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் இல்லாமல் அதை விட கொஞ்சம் திக்னஸாக இருக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாவு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் திக்னஸ் வந்து இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து முட்டையை டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது முட்டையை ஆல்ரெடி நான் வேக வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி ஒயிட் தனியாகவும் எல்லோ தனியாகவும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று நறுக்கியது இது எதுக்குன்னா ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்காக நாம் இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இது நல்லா வணக்கிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் தூள் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இதை நல்லா வணக்கி கொஞ்சம் நேரம் வேவிட்டோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் இப்போது வேக வச்ச மஞ்சள் கருவை மட்டும் தனியாக இதோடு சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் க்ரஷ் பண்ணி விட்டாவே அது நல்லா தூளாயிடும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது நல்லா ஒரு கிரேவி மாதிரி கிடச்சிருச்சு நமக்கு இப்போது எல்லா வெள்ளைக்கருவிலையும் அதை வந்து நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மஞ்சள் கருவு சாப்பிடாதவங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் மசாலா ஸ்டப் பண்ணி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ எல்லா வெள்ளைக்கருவிலையும் அதை ஸ்டப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அது ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஸ்பைஸியாக டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போது நம்ம கடல மாவில் முட்டையை டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி எண்ணெய் காய வச்சுருக்கு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இதை தனியாக எடுத்து இன்னொரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ டேஸ்டியான ஸ்டஃப்டு முட்டை போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு நாம் நார்மலாக செய்கிற முட்டை போண்டாவை விட இந்த மாதிரி மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சு கொடுக்கும்போது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸை பதிவிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்
சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ